তখন তারা আমাকে আমার ডেডিকেশন দেখে যেখানে তারা এক ডলার দিত নেক্সট মান্থ থেকে তারা আমাকে ছয়শো ডলার অফার করে এবং ছয়শো ডলারে তারা আমাকে মান্থলি হায়ার করে এবং তারা আমাকে পার্সোনালি ট্রেন করে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম জয়িতা ব্যানার্জি এবং আমি বর্তমানে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছি পাশাপাশি আমি হসপালস বাংলাদেশে মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছি এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ে আমি ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে আছি গত আড়াই বছর ধরে এবং আমি সেখানে একজন টপ রেটেড ডিজিটাল মার্কেটার পাশাপাশি ইউএসএর টপ ব্র্যান্ড বেলেবার অর্গ্যানিকের প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে আছি তো আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করছিলাম টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের দিকে তো আমার ফ্রিল্যান্সিং জার্নিটা একদমই সহজ ছিল না এবং একজন মেয়ে হিসেবে বলা যায় যে আরও প্রতিবন্ধকতা বেশি ছিল আমার আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চাই তো আমি ভেবেছিলাম যে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিলাম তখন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে অনেক ফি থাকে এবং সেটা আমাদের মতো মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মেনটেন করা অনেক কঠিন হয়ে যায় তো আমার সেই ভাবনা থেকে আমি ভাবলাম যে আমি কিছু করি যেটা হয়তো আলাদা হবে সবার থেকে এবং আমি ভাবলাম যে দেখি ফ্রিল্যান্সিং বা এরকম কিছু করা যায় কি না যেহেতু বাসায় বসে করা যায় তো আমি একটা ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউশনের কাছে গেলাম ফার্স্টে তো তারা বলল যে এগারো হাজার টাকা লাগবে তো আমার কাছে ব্যাপারটা অনেক বলা যায় যে আমি একজন মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে আমি অলরেডি তেইশ হাজার টাকা দিচ্ছি একটা ইউনিভার্সিটিতে তো আমার জন্য আরও এগারো হাজার টাকা দিয়ে একটা কোর্স করা অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল তো আমি ভাবলাম যে কি করা যায় যে যার মাধ্যমে আমি শিখতেও পারবো এবং আমার অতগুলো টাকাও খরচ হবে না তো আমার কতগুলো বন্ধু ছিল এবং তারা আমরা সবাই মিলে পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা করে অ্যারেঞ্জ করে আমরা কতগুলো সিডি কিনলাম তো সিডিগুলো নিলাম বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে দেখলাম দেখার পরে আলটিমেটলি সিডি থেকে তেমন কোনো আউটপুটই আসলো না তো যেটা আমরা শিখতে চেয়েছিলাম সেটাও আমাদের শেখা হলো না সিডিগুলো কেনাটাই আমাদের পানিতে গেল তো আমি শুরু করলাম কি ইন্টারনেট রিসার্চ ইন্টারনেট রিসার্চ থেকে আস্তে আস্তে আপরকে অ্যাকাউন্ট করলাম অ্যাকাউন্ট করার পরে জবে অ্যাপ্লাই করছিলাম কিন্তু প্রথম থেকে না কোনো জবই পাচ্ছিলাম না তো হঠাৎ করে একদিন মনে হলো যে কাউকে জিজ্ঞেস করি যে আসলেই কেন জব পাচ্ছি না তো একটা কমিউনিটি আছে ওখানে জিজ্ঞেস করলাম জিজ্ঞেস করার পরে তারা আমাকে বললো যে আপনার তো ইংরেজি অনেক খারাপ আপনি কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং করবেন বা আপনি ফ্রিল্যান্সিং আসছেন আপনি তো ইংরেজিতে কথাই বলতে পারেন না ভালো করে বা আপনার গ্রামাটিক্যাল অনেক মিস্টেক আছে তো আমি ভাবলাম সে বললো আপনি এটা গ্রামার কোর্স করেন আমি ভাবলাম যে আরও টাকার খরচ একটা তো ভাবলাম যে কিভাবে অনলাইনে শেখা যায় তো আমাদের সময় একটা সিটি সেলের মডেম থাকতো যেখানে আমরা পঞ্চাশ টাকা রিচার্জ করলে এক এক জিবি আসতো তো আমি করলাম কি ওরকম একটা মডেম কিনে এক জিবি আসলো এক জিবি আসে প্রতিদিন ইউটিউবে ভিডিও দেখা শুরু করলাম লার্ন ইংলিশ থেকে তো আস্তে আস্তে আমার ইংলিশটাও বেটার হইতে শুরু করলো এবং আমি কি করলাম জবে বেটিংটা শুরু করে দিলাম তো একটা জব ছিল যেখানে একজন আর্টিকেল রাইটার লাগছিল তো আমি সেই জবটাতে ফার্স্টে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পরে সেই জবটা থেকে আমাকে বলল যে একজন এক্সপিরিয়েন্স মানুষ দরকার তো আমি সেই জবটাতে বললাম যে আমি অনেক হার্ড ওয়ার্কিং একজন পার্সেন এবং যদি আমাকে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমি ওই কাজটা করে দিতে পারবো আমাকে কোনো টাকা দেওয়ার দরকার নেই তো তারা আমার এই কথাটা শুনে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে এক ডলার দিব কিন্তু তুমি আমাকে কাজটা করে দিবা তো আমি রাজি হয়ে গেলাম তারপর আমি কাজটা পেলাম তো কাজটা আমি প্রায় তিন মাস করি ফ্রিল্যান্সিংয়ের ফার্স্টের দিকে এই তিন মাসে আমি নয় হাজার টাকা আয় করি এবং যখন আমি নয় হাজার টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে গেলাম ফার্স্ট টাইম তো এটা আমার জন্য একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট ছিল এর পরের এই যে ব্লকটা এটা হচ্ছে এশিয়ান সবচেয়ে বড় ব্লক মিনারেটে তো আমি গোস্ট রাইটার হিসেবে ছিলাম তো আমি জানতাম না যে এটা মিনারেটে তো যখন আমি জানতে পারি তখন তারা আমাকে আমার ডেডিকেশন দেখে যেখানে তারা এক ডলার দিত নেক্সট মান্থ থেকে তারা আমাকে ছয়শো ডলার অফার করে এবং ছয়শো ডলারে তারা আমাকে মান্থলি হায়ার করে এবং তারা আমাকে পার্সোনালি ট্রেন করে অ্যাজ এ মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে তো 
এটাই আমার শুরু ছিল আর কি ফ্রিল্যান্সিং এর দিকে এরপর আর কখনো থেমে থাকেনি ফ্রিল্যান্সিং এর শেখাটা এরপর আমি শিখছি প্রতিনিয়ত নতুন কিছু এবং প্রতিনিয়ত আমার স্কিলস গুলো বাড়ছে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমরা ফ্রিল্যান্সিংয়ে যারা আসতে চাই বা ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটা নিয়ে যারা এগোতে চায় তারা ভাবে যে ওই পাশ থেকে ভাবে যে এখানে হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করা খুবই সহজ হবে কিন্তু আমার মতে যারা ফ্রিল্যান্সিং করে প্রথম দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা কারোই আসে না অনেক সময় লাগে এবং এই সময়টাতে যাদের ধৈর্য থাকে তারাই ফ্রিল্যান্সিংয়ে সাকসেসফুল হতে পারে এবং নট অনলি ফ্রিল্যান্সিংয়ে লাইফের যে কোনো পর্যায়ে ধৈর্য ছাড়া কোনোভাবেই সাকসেসফুল হওয়া যায় না এবং আমার আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং করছিলাম ফ্রিল্যান্সিং যারা করে ভাবে যে বাসা বসে কম্পিউটারে আয় করে শিখে ফেলা বোধ হয় ইজি হবে বা কিছু কিন্তু যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে আসে তাদের সব সময় মাথায় রাখা উচিত যে আমার কমিউনিকেশনের ল্যাঙ্গুয়েজটা ইংরেজি আমার কথা বলাটাও হচ্ছে ইংরেজিতে তো অবভিয়াসলি আমার ইংরেজিটা ভালো হতে হবে তারপরে ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসা যাবে বা বাইরের দেশে যেখানে আমরা রেমিটেন্স আনছি ফ্রিল্যান্সিংয়ে একটা দেশে হিসেবে আমরা আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করি ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে তো ওই দিক থেকে আমাদেরকে স্মার্ট হতে হয় এবং স্মার্ট না হলে দেখা যায় যে কোনো জবই পাওয়া একদমই সহজ না ফ্রিল্যান্সিংয়ে তো আমরা যখন মেয়েরা যখন ফ্রিল্যান্সিং করি তখন ফ্রিল্যান্সিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখনও কি হয় ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু জানে না বা সবাই ভাবে যে অনলাইন জগৎটা একটা অন্ধকার জগতের মতো বা এই সাইটটা হচ্ছে অন্ধকার জগতের মতো তো আমাদের মেয়েরা প্যারেন্টসদের কাছ থেকে যখন আমাদের প্যারেন্টসরা জিজ্ঞেস করে যে অনলাইনে কি করো আসলে তখন আমরা একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যাই যে আসলে আমরা কি করি ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে তো আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং শুরু করছিলাম আমার পাশের বাসার আন্টিরও আমাকে বল বলছিল আর কি যখন আমি ইন্টারনেট লাগাচ্ছিলাম বা কিছু বা সবাই বলছিল যে মেয়ে হিসেবে মেয়ে আছে বাসায় ওকে ওয়াইফাই লাগিয়ে দিয়ে কি হবে ও তো নষ্ট হয়ে যাবে বা ইন্টারনেট চালিয়ে এই ধরনের ধারণাগুলো আমাদের থাকে এখন আমি আমি যখন প্রথম দিকে কাজ শুরু করেছিলাম তখন যারাই বলতো যে আসলে ওয়াইফাই লাগানো উচিত না তারাই প্রায় এখন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই বা আমি ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাই বা কিভাবে কি করব। প্রথম যে ছয় মাস ছিল ওই ছয় মাসে আমি হয়তো নয় হাজার টাকা আয় করেছি কিন্তু এখন আমি সপ্তাহে হয়তো দুই দিন কাজ করি বা তিন দিন কাজ করি কিন্তু সপ্তাহ শেষে দেখা যায় যে আমার এক হাজার ডলার দুই হাজার ডলার এইরকম চলে আসে এখন ফ্রিল্যান্সিং আসার কারণে আমার পুরো জীবনটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং আমি যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমি সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম যে আমি সাংবাদিক হবো কারণ আমি ছোটোবেলায় অনেক ডিবেট করতাম আমি ভাবতাম যে না এটাই বোধ হয় আমার লাইফের প্রফেশন হবে কিন্তু দেখা গেল যে আলটিমেটলি যখন আমি পড়ালেখার দিকে চলে আসলাম তখন সব কিছু করাই কঠিনের দিকে এবং অ্যাজ এ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করার কারণে কোনো কিছুতে কোনো কিছু করার আগে কত টাকা লাগবে এটা ভাবার একটা টেন্ডেন্সি থাকে আমাদের তো আমি আমার ক্ষেত্রেও এটা সবসময় মনে রেখেছি তো আমার প্যারেন্টস সবসময় আমাকে সাপোর্ট করলো কি দেখা যায় যে যারা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি থাকে তাদের আলটিমেটলি ছোটোবেলার ড্রিমটা আর বড়োবেলা যেটা থাকে ওটা হয় না আমি ছোটোবেলা কি করতাম যে ডায়েরিতে লিখে রাখতাম যে এটা কিনবো এটা কিনবো এটা কিনবো এরকম পুরো আমার দুই পাতা পেজের মধ্যে লেখা আছে যখন আমি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করলাম আমি আস্তে আস্তে ওই লিস্টটা কাটা শুরু করলাম যে এটা পূরণ হয়ে গেছে এটা কাটা এটা এটা আমার মা বলেছিলো যে আমাকে পনেরোশো টাকার একটা মোবাইল কিনে দিয়েছিল তখন আমি ফার্স্টের দিকে পড়ছি ফার্স্ট ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে তো আমার মা আমাকে বললো যে যখন নি যাই করবা তখন দামি মোবাইল কিনিও তো আমি আমার মাকে তখন বললাম যে আমি যদি কখন মোবাইল কিনি তাহলে প্রথমে একটা আইফোন কিনবো এখন আমি ভাবিনি যে সত্যি সত্যি ব্যাপারটা সত্যি হয়ে যাবে তো আমি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করে আমি অনেক টাকা জমিয়ে অনেক অনেক দিন পরে আমার সেই পনেরোশো টাকার মোবাইলটা রেখে দিয়ে এত বছর পরে আমি যখন ফ্রিল্যান্সিং করি তার ছয় মাস পরে আমি প্রথম একটা আইফোন কিনি এরপরে আমি আরেকটা আইফোন কিনি এরকম করে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে এই সব কিছু যে লিস্ট থাকে ওই লিস্টে আস্তে আস্তে সব লিস্টিংগুলো আমি পূরণ করে ফেলেছি এখনও আমার দুইটা স্বপ্ন বাকি আছে সেটার জন্য একটা স্বপ্নের জন্য তো অলরেডি আমি ফান্ডিংস রেডি করে ফেলেছি আমার ইউরোপ ট্যুরের জন্য আরেকটা স্বপ্ন আমার বাকি আছে যেটাও আমি পূরণ করে ফেলেছি অলরেডি যে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি 
একটা বই লিখব বা কিছু আমি লিখে ফেলেছি আমার বই পাবলিশও হয়ে গেছে তো এখন আসলে আমার লিস্টে এখন এমন সময় হয়ে গেছে যে ওই লিস্টের মধ্যে আমি নতুন স্বপ্নের কথা লিখতে হবে পুরনো স্বপ্নগুলো আমার পূরণ হয়ে গেছে অলরেডি আমরা যারা সাধারণত ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাই সবাই জীবনে সাকসেসফুল হতে চাই এবং সবাই চাই যে নিজের গত নৈতিক গতিক জীবন থেকে বের হয়ে একটু এক্সট্রা আয় করতে বা কিছু যেহেতু ফ্রিল্যান্সিং বাসা থেকে করা যায় এটা শেখাটাও অনেকটাই সহজ বাসা থেকেই সম্ভব কিন্তু আমরা কিভাবে শিখতে পারি যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাই প্রথম যে জিনিসটা সবার জন্য লাগে সেটা হচ্ছে খুবই ভালো ইংরেজি জানা লাগে এবং এই জিনিসটা এমনিতে গড়ে ওঠে না যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা অলরেডি বাংলা ভাষা জানি এবং আমরা ইংরেজি ভাষা শিখছি এটা আমাদের জন্য রেসপেক্টের ব্যাপার তো আমরা আরও চেষ্টা করব যে ইউটিউব থেকে দেখে প্রতিদিন একটা একটা সেন্টেন্স মেকিং বা এসব কিছু শিখে প্রতিদিন আমাদের ইংরেজিটা ভালো করে ফেলবো এরপর যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে বেসিক স্কিল সফটওয়্যার স্কিল যেটা আমরা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে সেল করব তো এই জিনিসটা এমনও হতে পারে যে আপনি কোনো ইনস্টিটিউশনের কাছ থেকে শিখলেন অথবা আপনি যদি একটা লিস্ট বানান যে ধরুন আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চান তাহলে আপনি গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে কী কী লাগবে এটা লিস্ট বানিয়ে আপনি ইউটিউবে ভিডিও সার্চ করে দেখলেন দেখে দেখে ওটা টিক মার্ক করে দিলেন এটা হচ্ছে অর্গানাইজড ওয়েতে শেখার একটা ওয়ে তারপরে গিয়ে আপনি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করলেন যেমন আপনি ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট করেন এটাও ঠিক তেমনি একটু ভালোভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবেন হয়ে যাবে এটা কোনো কঠিন ব্যাপার না যে আমরা ফ্রিল্যান্সিং খুবই একটা সাত আট মাস ধরে শিখতে হবে যদি আমরা দিনের মধ্যে এক দুই ঘন্টা সময় দিই এটা শিখতে আমাদের কিন্তু অতদিন সময় লাগে না আর যার মধ্যে ইচ্ছা শক্তি আছে ধৈর্য আছে এবং যে ভাববে যে আসলে এটা থেকে আমার একটা আউটপুট আসবে তার জন্য ফ্রিল্যান্সিং শেখা কোনো কঠিন ব্যাপার না ফ্রিল্যান্সিং বেসিক্সটা আমরা যে কোনোভাবে ইউটিউব থেকে শিখে নিতে পারি এটার জন্য কেউ আমাদেরকে আসবে এসে বলবে যে হ্যাঁ শিখো এটা শিখো দ্যাটস আ রং ওয়ে টু লার্ন ইট নিজে ফ্রিল্যান্সিংয়ের যে ব্যাপারটা সবার আগে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টেক্সাইভি লার্ন নিউ থিংস এই দুটো জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ফ্রিল্যান্সিং করে এরপর হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিংয়ের ব্যাপারে যেটা আমরা সাধারণত ভাবি যে ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে হয়তো আমার বাসায় কম্পিউটার লাগবে আমাকে হতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের বা আমার কোনো না কোনোভাবে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে বা কোনো না কিছু যেটা আমার রিলেটেড হতে পারে কিন্তু আমাদের ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসটা হচ্ছে এরকম মার্কেট প্লেস এখানে প্রায় ছাপ্পান্নটারও বেশি স্কিলস আছে যারা অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়ে তার এখানে অ্যাকাউন্ট ফিনান্সের কাজ করতে পারে যারা ফিনান্সে পড়ে তারা ফিনান্স কাজ করতে পারে ইভেন আমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ি আমি কন্টেন্ট রাইটিংয়ের কাজ দিয়ে শুরু করেছিলাম এখন আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আছি তো পুরোটাই আমার হওয়া উচিত ছিল সফটওয়্যার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমি হয়ে গেছি ডিজিটাল মার্কেটিং এটা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা এক্সপার্টিস প্যাশনের ব্যাপার আপনার যদি মার্কেটিংয়ে প্যাশন থাকে আপনি মার্কেটিংয়ের প্যাশন নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন আপনাকে যে মাস্ট একজন সোশ্যালজি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে আসবে সে যে গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারবে না এটা একটা কমপ্লিটলি ভুল ধারণা চেষ্টা করলে জীবনে বড় বড় পাহাড় পার হয়ে যাওয়া যায় এটা তো জাস্ট ফ্রিল্যান্সিংয়ের ব্যাপার আর কি তো আমার সেই সেই থেকে বলতে চাই যে লাস্ট ফ্রিল্যান্সিং যারা করতে চায় আমাদের প্রত্যেকেরই ফার্স্ট স্টেজটাতে কি হয় আমরা কিছু জানি না বা আমরা খুঁজি যে আসলে আমাদের কি শেখা দরকার বা কোথা থেকে শিখব তো বেসিক্যালি আমরা যখন খুঁজি যে রিসোর্স কোথায় পাবো যে এটা শেখা দরকার এটা শেখা দরকার তো আমি ভাবলাম যে এই পজিশনটা আমরা নিজেদেরকে কি বলতে পারি তো আমি ভাবলাম যে এই পজিশনটা আমি আপনি সবাই ভাবলু এবং বলা যায় যে আমরা যখন এই জিনিসটা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চাই তখন আমাদের ফ্রিল্যান্সিং ব্যাপারটা আমাদের কাছে ইডিয়েটসের মতো হয় যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চায় তাদের জন্য একটা বই তো লেখা যায় তো আমি ভাবলাম যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি আমি যেভাবে ফ্রিল্যান্সিং শিখেছি তার জন্য আমি ভাবলাম যে একটা বই লিখি এবং বইটা নাম দি ফ্রিল্যান্সিং ফর ইডিয়েটস তো যেহেতু এটা ইংরেজিতে আমি ভাবলাম যে না ঠিক আছে তাহলে বাংলাতে এটাকে হাবলুদের ফ্রিল্যান্সিং বলে দিই তো আমি এই বইটা লিখেছি ফ্রিল্যান্সিংয়ের উপরে হাবলুদের ফ্রিল্যান্সিং এবং এই বইটার প্রত্যেকটা পেইজে একজন হাবলুর কথা আছে এবং সেই হাবলুটা কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং শিখলো এবং আপনিও কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং শিখতে পারবেন সেটার প্রত্যেকটা গাইডলাইন দেওয়া আছে তো আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভকামনা যারা ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চায় এবং সবার শেষে বলতে চাই যে 
ফ্রিলান্সিং শেখা মানে হচ্ছে একটা জগতে আসা যেখানে হার্ড ওয়ার্কিং তারপর ধৈর্য তারপরে আলটিমেটলি গোলস তো থাকবেই কিন্তু অবভিয়াসলি চেষ্টা তো করতে হবে সো অবভিয়াসলি সাকসেসের কোনো শর্টকাট নেই অ্যান্ড আমি আশা করি যে সবাই লাইফে সাকসেসফুল হন এবং সবাই সবাইকে ইন্সপায়ার করুন যে জীবনে কিছু করে তোলার জন্য থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান